good morning all uh, today we will try to cover three important topics one is bracing then second one is soldering and the third one is forging kazhinja class il welding ayirunu nammal search cheythu kazhinjathu you know what is welding welding kaaranam namukku kittunathu oru permanent joint aanu alle rendu metalukale thammil പെർമനൻ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെൽഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെൽഡിങ്ങിനെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് മെറ്റലുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് മെത്തേഡാണ് ബ്രേസിങ് ആൻഡ് സോൾഡറിങ് ബ്രേസിങ്ങും സോൾഡറിങ്ങും എന്നാൽ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ബ്രേസിങ്ങിൻ്റെയും സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെയും ജോയിൻറ്റിന് ലെറ്റ് എസ് സി വാട്ട് ഇസ് ബ്രേസിങ് Bracing is a process of making joints which can withstand temperatures up to 800 degree Celsius and high pressure. One of the 100 degree Celsius is one of the most important capacity of bracing is one of the most important capacity of bracing. If we produce a joint of bracing, that joint is one of the most important capacity of bracing. വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോയിൻറ്റ് ഡിസ്കണക്റ്റായി പോവും അത് തമ്മിൽ വേറിട്ട് പോവും നാവ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രേസിങ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് ദി എൻസ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ പീസസ് ടു ബി ജോയിൻ ആർ ഇനീഷ്യലി ക്ലീൻ രണ്ട് മെറ്റൽ പീസുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മെറ്റൽ പീസുകൾ അതിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും എവിടെയാണോ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്ഥലം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് മെറ്റൽ പീസുകൾക്ക് പുറമേ ഒരു അഡീഷണൽ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ സാധാരണഗതിയിൽ അത് ഒരു മിക്സറാണ് കോപ്പർ സിങ്ക് ആൻഡ് ടിന്നിൻ്റെ ഒരു മിക്സറായിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഈ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിനെ ബ്രേസിങ് സോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെൽട്ടർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സോ ദിസ് മിക്സർ ഓഫ് കോപ്പർ സിങ്ക് ആൻഡ് ടിൻ that is filler material is spread over the surface together with the flux flux um cherthittana ee filler material namukku aavashyulla metal inde mugalle adu pin apply cheya endinaan flux porattunnu ningalkku ariyalo le flux serkunnathu flux cherthu kaniyal kaniya video il nammal paranju flux undengile avada adinu or protective covering kittullu ee joint ജോയിൻ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഓക്സിജനും നൈട്രജനും അങ്ങോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്യാസ് ഷീൽഡ് അവിടെ വേണം ആ ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം ആ ഗ്യാസ് ഷീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്ക് ഈ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഉപയോഗം സോ ദ പാർട്സ് ആർ ദെൻ ക്ലാമ്പ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഹീറ്റഡ് നോർമലി എ ബ്രേസിങ് മിക്സർ is prepared in the form of a paste sadharana gadile or bracing mixer undaakka cheya nammal nerthe parnallo filler material adava spelter bracing solder nokka parnalle adum adhe pole thanne water um flux um mix aakiittu or paste roopathil aakkana cheya aa or paste roopathil ulladana ee metal inde mele apply cheya adinu shesham adu thammile cherthu vekkunu choodaakunu ഇതാണ് ശരിക്ക് ബ്രേസിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സോ രണ്ട് മെറ്റലുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ബ്രേസിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് അതുവഴി നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ജോയിൻറ്റിന് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ വിസ്റ്റാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാവുക സാധാരണഗതിയിൽ ഈ രണ്ട് നമുക്ക് ഏത് രണ്ട് മെറ്റലുകളെ തമ്മിലാണോ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പുറമേ ഒരു അഡീഷണൽ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കും അതിനെ ബ്രേസിങ് സോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെൽട്ടർ എന്ന് പറയും ആ ബ്രേസിങ് സോൾഡറും ഫ്ലക്സും അതേപോലെ വാട്ടറും എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അത് ഈ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവ ചേർത്ത് വെക്കും ഗമ്മ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പോലെ ആ പേസ്റ്റിൽ ഈ രണ്ട് മെറ്റലും തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ഹീറ്റാക്കും ഹീറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബ്രേസിങ് സാധാരണഗതിയിൽ ബൈസിക്കിളിൻ്റെ പാർട്സ് പൈപ്പ് ജോയിൻസ് സോബ്ലൈഡ്സിലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് നാവ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് സോൾഡറിങ് 
Soldering is the joining of metals by using another metal or alloy heated to its melting point. Idum Ipo Namal Padicha brazing a polatanyana egadesham operation. Adim render metal namaki either tamar render material or no joints yen to the A render material clean acum Adin de Dale or additional material ubiacum that is called solder. So the heated metal that is called solder flows between the metals to be joined. Namaki joints yen to render material kadale e solder and the parayna additional material filler material. Other than a thicker than the day lake render Namuk joints yonder and the material day lake e solder and the parayna additional material filler material other lake flow chain. As the method on the proceed the Uruku. The mechanical and physical properties of the solder should be near to the those of the metal to be joined. Namlubioikana solder in a ulla mechanical properties and physical properties okay. Tamil join chayinna. Render metallical day physical and mechanical property of my egadesham okay match out in the rubatilari kundava. Then render type solders in the soft solder and hard solder. Soft solder in the varanda tin in day, lead in day, alloy yana. Either egadesham munuti with the degree Celsius will melt in the dana. Hard solder in the it is alloy of copper and zinc which melts at about 600 degrees Celsius. Now the method of heating the solder is by using a soldering iron. नगले मिक्वारम इधे कारण साथ दे इंडे वीडियोले लोग के पले परम पले आलगलो उपयोगी किन्तु दानी सोल्डरिंग आयन. इलेक्ट्रॉनिक शॉप गले लोग के चंदे रेंजल शोर आयत नमले दे कारण. वेर स्टैंड इंडे मेले वेर सोल्डरिंग आयन हो चुन्ना. अद कारण डू कुड़ते नी शेषम आ सोल्डरिंग आयन चूड़ा that is why soldier is not a soldier. He is 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 a soldier. He Semi permanent joint in the Paranamuk. If we have a number of studies, we have a practical life filling and a same ingulum. Actually, that is a step procedure. We have a soldering iron, chuda, kita, and a male ek, where a solder and a cherry kashna to work, and a male urigum. In the two, we have to apply and we have to do it. So, the method of heating the solder is by using a soldering iron which is heated by electric current. In the chi near the parnapolataniana, Ibadin stepugle, the parts to be joined are first cleaned and are coated with flux. The soldering iron is heated to red hot, soldering iron on it, chudakum. The joints are placed in a clamp. Namkedir and the metal the melano joints yend the Ava Uri clamp will put picum. Sadarna e electronic equipment so candle. Adanatoke capacitor, resistor, inginella santin take a leg. Your sister and take a leg in any other circuit board. Little bit big in the soldering iron of Bachatan. I take a number of the two. A few pieces of solder are put on the tip of the soldering iron. Soldering iron the mobile lake will help them solder in the barina a filler material to go to the upper the melt down in the other Namaki every day. No joint even to the other apply. See and see. Soldered joints can be easily separated. And are useful only for semi permanent work. This soldered joints in the day, we separate them. Brazing in the way, we are open. Shakti is in the way, strength in the way. So it, it cannot withstand high temperature and pressure. We are in the temperature and pressure, we are in the way, soldering. This application is in the way, we are in the way, in the electronic circuit. Resistor room capacitor room condenser capacitor uh, sorry resistor capacitor polyella southern alarm fitia monitokiana the fixa commanditana the way carla the pathana wiring joints radiator tubes of motor cars etc. is in the application where then so this much is about brazing and soldering 
അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് വെൽഡിങ് ബ്രേസിങ് ആൻഡ് സോൾഡറിങ് ഈ മൂന്നെണ്ണം നൗ വി വിൽ മൂവ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോജിങ് ഫോജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ ചുട്ട് പഴുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ അടിച്ചിട്ട് സ്മിത്തിയിൽ സ്മിത്തി എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്ക് ആ ഒരു ഒരു മെറ്റലിനെ ഹാമറോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അതായത് അടിച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഷേപ്പ് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ഫോജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് മെറ്റൽ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ അപ്ലൈങ് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഹാമറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടിക്കുന്നതിനെയാണ് അത് മാനുവലി അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ തരത്തിൽ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാം കോൾഡ് ഫോജിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് മെറ്റൽ വൈൽ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബൈ അപ്ലൈങ് ലാർജ് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടൊന്ന് ചൂടാക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റലിനെ ആ തരത്തിൽ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഷേപ്പ് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കോൾഡ് ഫോജിങ് എന്നാണ് പറയുക ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോജ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ദാൻ എ കാസ്റ്റ് വൺ അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് ഫോജ്ഡ് ഐറ്റംതിൻ ഐറ്റ് ഏത് ഫോജ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എപ്പോഴും കാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയേക്കാൾ നല്ലതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നോ ലെറ്റ് സി ഹൗ ഈസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോജിങ് ഫോജിങ് മെത്തേഡ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ഹാൻഡ് ഫോജിങ് ഡ്രോ ഫോജിങ് പ്രസ് ഫോജിങ് ആൻഡ് മെഷീൻ ഫോജിങ് നമുക്ക് ഫോജിങ്ങിനെ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞ ഹാൻഡ് ഫോജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം ആദ്യം എന്താണ് ഈ നാലെണ്ണം നോക്കാം നാലെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ മാത്രം ഹാൻഡ് ഫോജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള മാനുവലി നമ്മളെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പണ്ട് കാലത്ത് മുതൽ തന്നെ ആളുകൾ സ്മിത്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തുകളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേണ്ട നൈഫ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തുകൾ അവർ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മെറ്റൽ ചുട്ട് പഴുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ അടിച്ചിട്ട് കത്തി അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അതാണ് ഹാൻഡ് ഫോജിങ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രഡീഷണൽ വൺ ഇൻ സ്മിത്തി ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് സ്കിൽ ഈസ് റിക്വയർഡ് ആൻഡ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല കാരണം ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും അല്ലേ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് മാത്രമല്ല ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിൽ ആവശ്യമാണ് ആർക്കും ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നല്ല സ്കിൽ ആവശ്യമാണ് ഹൈലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്മാൾ ലോഡ്സ് ഓഫ് ട്രയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ട്രയലിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെയാണ് ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് പ്രൊഡക്ഷന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്നൊരു ട്രയലായിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഡ്രോപ്പ് ഫോജിങ് ഡ്രോപ്പ് ഫോജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ഡൺ ഇൻ ക്ലോസ് ഇമ്പ്രഷൻ ഡൈസ് ബ്ലോ ബൈ യൂസിങ് ഡ്രോപ്പ് ഹാമേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഡൈ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മെറ്റൽ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലേക്കാണോ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിന് ആ ഷേപ്പിലുള്ള ഡൈ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫുട്ബോൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഫിയർ പോലെ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തരത്തിലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്ന രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഡൈ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ച് ആ അച്ചിന് രണ്ട് കഷ്ണം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ആ അച്ചിനകത്ത് ഈ മെറ്റൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഹാമർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ശക്തിയുള്ള ഹാമർ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇടി ഇടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുന്ന സമയത്ത് ആ രണ്ട്
ഡൈ ആണ് ഇവിടെയും ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് നോ ലെറ്റ് സി ഹാൻഡ് ഫോജിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഹാൻഡ് ഫോജിങ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഒന്ന് അപ്സെറ്റിംഗ് അഥവാ ജമ്പിംഗ് എന്ന് പറയും ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഓഫ് എ ബാർ അറ്റ് എനി ഡിസൈഡ് പോർഷൻ അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ റോഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ഇരുമ്പിൻ്റെ റോഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കൂട്ടണം വണ്ണം കൂട്ടണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയോ ആ ഏത് ഭാഗത്താണോ നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കൂട്ടേണ്ടത് അവിടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഇരുമ്പിൻ്റെ റോഡ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും അമർത്ത് കംപ്രസ് ചെയ്യാം എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ആ ചൂടാക്കിയ ഭാഗം പുറത്തേക്കങ്ങ് ബൾജിയിട്ട് വരും സോ വി ക്യാൻ സേ ഹിയർ ദ ഏരിയ ഈസ് ഇൻക്രീസ് റോഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഈസ് ഇൻക്രീസ് അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് ചു ചെറുതാവും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കൂടും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് നോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡ്രോയിങ് ഡൗൺ ഓർ നെക്കിംഗ് ഡൗൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് നേരെ റിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വണ്ണം കുറക്കണം വിചാരിക്കുക ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കുറക്കണം വിചാരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു റോഡ് എടുക്കുക ആ റോഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ചൂടാക്കുക നമുക്ക് എവിടെയാണോ വണ്ണം കുറക്കേണ്ടത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കുറക്കേണ്ടത് അവിടെ ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും പിടിച്ച് വലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ആ ചൂടാക്കിയ ഭാഗം ഏരിയ അങ്ങ് കുറയും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കുറയും തിന്നാവും അല്ലേ ലെങ്ത്ത് കൂടുകയും ചെയ്യും ടോട്ടൽ ആ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വയറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നടുഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ട് എൻഡിലും പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ചൂടാക്കിയ ഭാഗം തിന്നാവില്ലേ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെ സോ ദറ്റ് ഈസ് കാട്ട് ഡ്രോയിങ് ഡൗൺ സോ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ ബാർ ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് സെറ്റിംഗ് ഡൗൺ സെറ്റിംഗ് ഡൗൺ എന്നുള്ളത് ലോക്കൽ തിന്നിങ് ഡൗൺ ബൈ സെറ്റ് ഓഫ് ഹാമർ ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കുറക്കുന്നതിനെയാണ് സെറ്റിംഗ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റോഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കുറക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റിംഗ് ഡൗൺ ദെൻ ബെൻഡിങ് ബെൻഡിങ് എന്താണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാർ റോഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാം ഹുക്ക് പോലെ റിങ് പോലെയൊക്കെ വളക്കാം അതിനെയാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ഫോജ് വെൽഡിങ് ഫോജ് വെൽഡിങ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെറ്റ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ രണ്ട് മെറ്റലുകളെ തമ്മിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് നേരെ ഹാമർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണമുണ്ട് അവ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം രണ്ട് എൻഡും നന്നായിട്ട് ചുട്ട് പഴുപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ചേർത്ത് വെക്കുക ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇടിക്കുക അങ്ങനെ ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചുട്ട് പഴുപ്പിച്ച ഭാഗം രണ്ട് മെറ്റലിൻ്റെയും ചുട്ട് പഴുപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് കാട്ട് ഫോജ് വെൽഡിങ് നൗ കട്ടിങ് കട്ടിങ് ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ പോലെ തന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിമൂ റിമൂവിങ് പീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ബൈ ചിസൽ ചിസൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ പീസ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് കട്ടിങ് എന്ന് പറയുക ദെൻ പഞ്ചിങ് പഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു മെറ്റൽ ഷീറ്റിൻ്റെ മേലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലിൻ്റെ മേലെയോ ഒരു ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചിങ് വഴി എങ്ങനെയാണ് ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഈ എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിനൊക്കെ നമ്മൾ ഹോൾ ഇടൂലേ ഒരു പഞ്ച് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾ മെറ്റലിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ആ പേപ്പർ പീസിന് പകരം ഒരു മെറ്റലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ആ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവണം ആ ബ്ലോക്കിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ ഈ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നീട് മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന്
to uh, to get the required cross sectional shape we use two swage blocks appo namakku or rod kittanam jarikka adu cylindrical aagrathilulla or metal kittanam jarikka endu cheyadamadi rendu half ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഹാഫായിട്ടുള്ള ഡൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഒരു മെറ്റൽ പീസ് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോഡായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പി വി സി പൈപ്പ് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക സാധാരണ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പി വി സി പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പി വി സി പൈപ്പ് അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് കൂടെ അങ്ങ് നീളത്തിൽ കീറിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹാഫ് കിട്ടില്ലേ ആ രണ്ട് ഹാഫ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ച് ആ രണ്ട് ഹാഫ് കൊണ്ട് അങ്ങ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സിമെൻറ്റോ മറ്റോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് ഹാഫ് കൊണ്ട് അങ്ങ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ പി വി സി പൈപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ഒരു റോഡ് ഷേപ്പിലല്ലേ കിട്ടുക സിമെൻറ്റ് ഇതുപോലെ മെറ്റലിനെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു മെറ്റൽ അത് ഏത് ഷേപ്പ് ആവട്ടെ നമുക്കതിനെ റോഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡൈ രണ്ട് ഹാഫായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ ഡൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് വെക്കുക നമ്മുടെ ഈ മെറ്റൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ഷേപ്പിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഇസ് സ്വേജിങ് നാവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡ്രിഫ്റ്റിങ് ഡ്രിഫ്റ്റിങ് ഇസ് ദ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പഞ്ച്ഡ് ഹോൾ നേരത്തെ നമ്മളൊരു ഹോൾ പഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ ഓൾറെഡി പഞ്ച് ചെയ്തൊരു ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടണം വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടൂൾ ഉപയോഗിക്കും ആ ഡ്രിഫ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ ഓൾറെഡി പഞ്ച് ടൂ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് ഡ്രിഫ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുക സോ ഡ്രിഫ്റ്റിങ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ പഞ്ച്ഡ് ഹോൾ അതിന് ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിക്കും ഒരു ഭാഗം ടേപ്പേഡ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് ഈ പഞ്ച്ഡ് ഹോളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക സോ ദിസ് മച്ച് ഈസ് അബൌട്ട് ഫോജിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ബ്രേസിങ് സോൾഡറിങ് ആൻഡ് ഫോർജിങ് അതിൽ ബ്രേസിങ്ങും സോൾഡറിങ്ങും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫോർജിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫോർജിങ് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഹാൻഡ് ഫോർജിങ് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജിങ് പ്രസ് ഫോർജിങ് മെഷീൻ ഫോർജിങ് ഈ നാല് ടൈപ്പിലെ ഹാൻഡ് ഫോർജിങ് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇതിനുശേഷം അസൈൻമെൻറ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തരാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു